what you up to? Can I have a minute of your time? You want me to my heel and forget you? All I know it can't be done. I'm only asking once, would you let me take a minute of your time? You might just be surprised with where it gets you. All I know I'm in it for the ride.香川县小豆岛，它的中央有一个是濑户内海，也是小豆岛唯一的高原。这个高原它就叫做四方直展望台，半径六十公里的全景风景，你可以看得到本州啦、四国的濑户大桥，还有大名门大桥等濑户内海的景色啊。包括日本的三大溪谷之一的寒霞溪，也可以从展望台看得到。其实，小豆岛、濑户内海就是乡下，很多日本节目都会做来去乡下住一晚。我常常跟我周遭的朋友啦，啊，去聊到说，去日本到底要玩什么？我常常跟我朋友说，你去日本哦，其实可以去他的乡下走一走啊。大城市当然是不错，但是日本的乡下，它别有一番风味哦。像我们来到的小豆岛，它就有传承四百年的传统酱油，还有呢，制造这个手盐素面的地方，就是以往的小豆岛上面的饮食文化依旧保留在这个地方，也就代表什么？来家的是爱加勾渣米啊，而这里的古早味。讲的就是小豆岛，它百年传承下来的饮食文化。日本的吃真的是蛮受欢迎的。我们这一次在春季来，也可以顺便看到樱花。还有呢，我觉得来日本呢，一定要体验当地的饮食。以前我到日本旅游，我最不喜欢的就是把行程规划好，把餐厅订好。因为我常常到这一个点的时候，我就会想吃当地的东西，看看哪一家餐厅啊，看看哪一家呃食堂可以进去吃，然后可以吃到当地的东西。说真的、哦，不管好吃或不好吃，对我来讲，它都是当地的口味，然后也可以体验到当地不同的历史文化，有可能会在食材里面展现出来啊。但是大部分的人可能对这样子的走到哪边吃到哪边不太习惯了、哦，包含了
如果是团体啊，或者是带着一票人的时候呢，那这样子的啊方式。更是麻烦呢。有的人会觉得啊，为什么餐厅不先订好啊？但是对我来讲，真的、啊，我觉得旅游多了一种随性啊，走到哪吃到哪，呃，下雨的不走也可以，那累了停下来休息一下也 OK。所以不要把它规范或限制了很多。很多的人可能会认为他花了一笔钱买了机票啊，付了什么钱，他非得得到什么，非得看到什么不可。但是我往往觉得。旅游啊，它不是一种合约，它是跟大自然的一种对话，所以呃，你要懂得去深入这个环境啊，去体验旅游过程的感觉啊，哇，这样真的很棒哦。像我们来到了香川县的小豆岛，你知道这里就有一种啊，叫做橄榄牛，它就是呢。榨取特产的橄榄油之后，它的橄榄果，它把它当做饲料，喂养这些牛，而这些牛呢，就变成了橄榄牛。它的口感呢，哎呦喂呀，你一定要亲自来吃吃看，才能够知道它不一样的口感啊。橄榄牛的牛种就是香川县的黑毛和牛。小豆岛养牛的历史啊，你知道吗？已经有一千多年呢、欸。所以很厉害的哦，那这一些特色的食物小吃，真的有时候不是说那种大餐厅吃得到，有时候是路边小小的食堂，你反而吃得到哦。它的素面，它的橄榄牛，它的饭团，哇！我讲到这边呢，我都流口水了。所以这反而是我个人非常喜欢的旅游模式，轻松、自然、随意。这也是近年来我为什么一直很推广小团旅游，一台车、一台 bus、一台保姆车，在这四到十个人之间随意的走、随意的看，很棒哈、哦。我们现在就来到了寒霞溪，你看看我们这一次来到小豆岛，这种小包团形式的，在旅游过程当中就显得呢。非常的轻松，又非常的自在，想走哪，想去哪，都很方便了、啊。当然了、啊，人少啊，费用就会往上拉，这是没有办法的事情。但我觉得，我常告诉很,很多人一句话哈、哦，很多人在说，我这一趟去哪边，是花了有多便宜又多便宜 ，CP 值有多高，我是用多便宜的价格就去玩了一个地方，我往往都不会这么想啊。我往往都会想说，我要把这个地方玩得很豪华，我玩得很开心呢。啊，每一个人的想法不同，但是呢，找到你想要的方式，旅游就会很快乐。我们来到了寒霞溪，搭乘了他的缆车，我们现在就在小豆岛上。一个很特别的地方，它叫做二十四铜映画村。铜啊，眼睛嘛，这是一部我们几乎没有听过的啊，日本老电影啊留下来的映画村啊。在这里，我们看到的是一部老电影留下来的整个拍摄过程留下来的场景啊。那在日本算是很多人都了解到，但是对我们来讲呢，不太了解。所以呢，我们走到了电影中设定的昭和时期，可以感受到日本乡下小镇、电影村当中有民房、有木造的校舍，还有一个天满宫，全部都是为了当时拍电影而留下来的。从寒霞溪下来之后，我们就可以来到一个像隐士村一样的旅游地点。
虽然这个地方不是古迹，但是依然可以看得到为了电影拍摄留下来的场景，而且这些鲤鱼鳍变成了一个非常漂亮的画面哦。其实你在四月底到五月初黄金周到日本旅游的时候啊，你会在大街小巷都看到现在我们画面当中的这种鲤鱼鳍，而且不会只有一个，它是三五成群啊。颜色黑色、红色、青色都有，有时候还看到绿色、紫色。那日本为什么会挂旗？鲤鱼旗它的含义是什么呢？其实五月五号是日本的儿童之日，也是东亚的传统节日——端午节。在这一天，家家户户都会挂起这个鲤鱼旗，来祈求家中的儿童啊，无病无灾，健康成长，前途无量。所以你去挂这个鲤鱼旗的缘由啊，就来自于。古老中国民间讲的“鲤鱼跃龙门”，这样了解哦。因为以前的文化在一起嘛，相传黄河当中的鲤鱼，尽管生活在水质很浑浊的环境当中啊，但是只要呢，你忍过了那个水质的浑浊，你就可以跳过龙门了、啊，就会一跃登天，变化成龙啊，俗语嘛。这个典故呢，在以前的呃中国跟日本的交流时代，也把这个。呃，故事，这个习俗，这个文化，它影响了日本，所以日本的鲤鱼旗象征的家中的男孩能够呢，端呦呦呦，像鲤鱼一样啊，克克服艰险啊，一跃成龙。所以我在想，我们家是不是啊，以前没有挂鲤鱼旗啊，所以我今天才没有办法鲤鱼跃龙门呢。那同时在日本呢，跟。小朋友一起呢扎鲤鱼旗啊，也能够传达给小孩子。我们扎这个是对你很重要，为你好哦哦，也是一种亲子活动啊。反正每个国家也有每个国家的文化嘛啊。Anyway， 日本人心目当中的鲤鱼旗一般就是三条鱼的版本啊，一二三三只啊，从上到下为黑色红色。那无论如何，下一次你看到它，你就可以知道喽，对吧？在山阴山阳、濑户内海这边做跳岛旅游的时候，最大的特色是什么？很多的船啊，要坐来坐去；很多的桥啊，要跨过去啊，开车 bus 要跨过去啊。那有些地方呢，你必须得坐船的；那有些地方呢 ，bus 还要上船的啊。那沿路上在坐船的过程当中，游轮的过程当中，也可以看得到这些海鸥，就很可爱啊。那我们现在呢，继续走到的下一个地方叫做香川县的立林公园，而门口的板子上面写的就是1625年左右当时的战旗国的领主，他在这里造园，基本上可以说是有经济能力的人，他才能够做出这样子的环境。这个公园也被米其林绿色指南日本这一本书当中列为了最具旅游价值的景点。所以它被评为三星级的名胜哦
，享用我们的日式和风料理。完了之后，我们继续来看看丽林公园啊。丽林公园有樱花，有枫叶。虽然公园的名字叫做丽林，但是里面没有一棵栗子树啊。实际上啊，丽林公园里面所有的组成都是松树。那丽林公园当中呢，松树就有一千四百棵，其中里面。有一千棵，就是由匠人亲手修建的。什么是匠人？就跟职人是一样的，他是创造者的记忆跟追求啊，就是他以他的功为傲的，就功很好啊，实现自己的理想的人。所以一般来讲，我们都会看到日本有说他是职人呐，啊，他是匠人呐、啊，原因就是这样子的。那这一个。公园里面，它有一千棵，就是匠人亲手修修建的，那你就知道它有多厉害了。那难怪啊，它会被列为三星级的米其林景点了、啊。到现在已经过了三百多年嘞，这些匠人亲手修剪的松树啊，到现在已经长得跟盆栽一样优美了。我相信喜欢拈花惹草啊，不，应该是喜欢修剪盆栽、种种盆栽的人啊。对修剪很有艺术概念的人，那你一定知道，要把一个盆栽修得很漂亮，要让它修完之后再成长茁壮，哦，那真是一门功夫，对吧？那现在在这种丽林公园这么美丽的松树底下，当然也要有一些搭配什么。这种日本风味的鲤鱼才对嘛？所以，我们前面看到鲤鱼，现在还可以看得到真正的鲤鱼在湖水当中呢、啊。如果你家本身够大，你又喜欢庭园造景的人，你来到丽林公园，你就会发现了丽林公园它带有了中华式、中国式的回游式庭园啊，还有看得到西洋式的庭园，它所组合、混合而成的。那丽林公园也是用借景的方式借紫云山。其实讲很简单，什么叫做借景？就是这一个公园里面本身它并没有大山或大海，但是远方有。它在设计的时候，它特别设计一块区域，可以看到远山的大山大海，把它借到你自己的庭院当中当它的背景。这个就是借景手法。所以这个公园背靠紫云山，里面有六座祠堂跟十三处的景观山峰。经过精心设计，就可以借到附近的山景，把它带到这个丽林公园来。如果你刚好季节又对，春天有樱花，呃，秋天呃有枫叶，冬天雪是比较少一点啊。但是呢，这样子的庭园，这样子的公园，就让所有喜爱大自然环境的人，喜欢庭园造景的人走进来，就会觉得那呀，水呀，比日本三大名园还要漂亮的丽林公园。在看日式庭园的过程当中，你有发现吗？它的主要的组成是榻榻米，还有架高的地板。你有没有想过，为什么日本的房屋总是要比地面高出那么一截？甚至还有一些外露的地基桩，总是不停地上下台阶，这是为什么呢
，为什么它要抬高呢？第一个是因为防止潮湿，因为日本岛国多发地震的环境因素啊，所以它房屋的框架也都为木质的。那因为这样子的住宅防潮，首当其冲要解决的问题呢，就是你不能让木头烂掉嘛。所以他就要将他的地板抬高三十到四十公分，架空住宅地板与地面隔开来，那防潮效果自然就会有了。第二个呢是保持干净啊，一楼永远都会比其他楼层还要脏嘛，尤其是阴雨天之后，地面会回潮，只需要一个脚印，哇塞，这整个客厅就毁掉了。再加上里面放榻榻米，那日本人为了更好的保持干净呢，就会抬高住宅的地基啊。做这种下沉式的玄关，将鞋子呢放在门外或玄关，减少泥土的这个带路啊常常告诉很多人来山阴山阳，就是来去乡下住一晚。他住的乡下是属于日本的中部，而现在我们来到的昌夫美关地区，在冈山这个地方，看的就是他的四百年历史传统性的建筑，在四百年前就已经形成了街道，还有昌夫川边复古摩登的这种风景。这一种古色古香，它就吸引着世界各地想要了解日本文化而不是高楼大厦的人，特别就会跑到这个地方来旅游。所以日本的乡下反而老外比华人还要多，因为老外特别喜欢看这种风景，只要有日本味道的，他们都很喜欢。再加上字面上昌夫美关地区，这昌夫是什么意思？其实我们常看日文字，我们可能念得出它的音，但是它实际上的意思可能会跟我们念的音会不太一样哦。在日本，仓敷字面上的意思就是仓库村了，所以你看到仓敷，那你就知道了，它指的就是仓敷市。它的起源就是将货物，当时从西日本的县市运送到大阪卡或者是江户等使用的仓储配送中心。也就是现在的物流啦，啊，事实上呢，因为仓敷证明了当时日本在国家经济利益上的重要地位，所以幕府时期在十七世纪便将这个仓敷纳于直辖，这样了解的。所以今天我们来到这个仓敷市美关地区，你才会看到这么多美丽的建筑，甚至在四百年前就留下来的。重点就是。以前它一定是一个很重要的城市嘛，而昌夫是本州冈山县的城市，它的名字意思就是大片的仓库，德川时代重要的贸易中心，十七世纪初的江户时代的后期，更变成了非常重要兴盛的城市之一。这个地方以前种什么，做什么？
他这里以前就以生产人造丝纺织品闻名，这里的地位提升全靠当时的大元氏族的功劳。这里在二次世界大战之前就已经繁荣一世了。那到了二次世界大战中期呢，他还在这个区块。建立的飞机的制造厂也是很多重要军需物资的制造地。现在长福呢，生产汽车，慢慢的在改变它这里的制程，拥有一个七十万人口的地方，它就位处于大阪跟广岛之间非常重要的一个交通要塞。仓夫川，柳树伴随着水中的小船跟船夫，老街上沿路很多的丁家，也就是古民房改建的咖啡屋。仓夫著名的帆布跟牛仔裤，历年来吸引很多人来这边买啊。所以来仓夫记得啊，爱贝古阿口啊，这个老街河边，还有照明设计师石井干子在这边特殊设计的灯光。我觉得来这个地方，你应该会很爱这里的氛围啊。我一直觉得日本人是在亚洲世界里面少数对艺术拥有特别见解的一个民族啊，他们很喜欢把很多。特别的东西列为叫博物馆，你有听过沙子博物馆吗？这里就是鸟取沙丘世界级的博物馆，在这里呢，他把曾经做的非常漂亮的沙雕都保存下来。美术馆中创作沙雕的这个沙，都是来自当地道路工程项目挖出来的沙，这代表什么？环保啊！你在挖道路。做路的时候，你把那个沙弄出来，没有随意倾倒掉，他就把这些沙呢回收，用它的物理特性跟受保护的沙丘的沙子一样啊，完全一样啊，就创造出这些世界级的作品啊，耗资五百五十万美元的鸟取沙丘沙之美术馆。就拥有这一些质地很细腻的，人家不要的沙，把它再提炼、修整出来的。国际级顶尖的雕塑家就用这些环保沙，做出了世界最著名的沙雕中心之一。光听到这里，你就应该来这个地方看一看。
。鸟取沙之美术馆在二零一二年开幕，每一年呢，它都从海外各国召集沙雕专家，每年呢，它会换一个国家，换一个地区。来做主题观光展览，才会让很多爱好艺术的朋友会不断的来这个地方看。别小看这个沙雕，我觉得很厉害耶！因为沙子是软的，你要能够雕塑出作品出来不大容易啊。它不是像石头硬的可以雕刻，而且是世界唯一以沙做素材创建起来的博物馆。前面就是鸟取县最著名的鸟取沙丘。它有很特别的自然景观，而且还被列入了世界地质公园哦。你有没有觉得，为什么日本这个四面环海的地方，怎么会有沙子呢？因为在山阴山阳地区，也就是中国地区，有一个中国山脉，它的花岗岩石经过常年的风化，形成了沙石，然后经过大雨冲刷，流入了千代川。随着这个千代川大量的花岗岩质的沙石就被带到了我们眼前看到的日本出海口，在出海口附近的沙石就顺着海流的方向又回到了陆地，所以就慢慢的在浅海滩慢慢的堆积了起来。这些堆积的沙石被海浪及涨退潮不断的拍打上岸，就形成了如今看到的海岸沙丘。可以看我，可以看我，一二三。那你说这些沙丘呢？它会不会用完？它被拍打上来之后呢，又会飘向何方？其实，在冬天的时候，日本海岸呢会吹起了西北风，那它就会卷起这些岸边的沙石，一直往内陆移。那它是一个循环嘛？常年风化形成的沙石，大雨冲刷进入了河川，河川又被海浪拍打上来，就一直一直不断的重复。渐渐的，就是我们现在看到的海岸沙丘喽。所以啊，在海岸沙丘呢，怎么会有骆驼？因为它看起来像沙漠啊，其实它不是沙漠，它是沙丘。这种沙丘让人家觉得像是沙漠一样。所以在这边的地方业者，他们就搞一只骆驼来啊，让你骑一骑啦，让你拍拍照啊，让你感觉好像是，哎，为什么日本也会有沙漠啊？其实不是的，这些都是我前面所讲着的自然。因素而产生的沙丘。做这种露天式的缆车其实还蛮刺激的、哦。第一个，坐上去的时候要很小心呐、啊，不然呢，它因为从后面来啊，一推有时候搞不清楚。
第二个呢，做这种露天式的，最怕下雨啊、哦。我曾经好多年前呢、啊，做这种露天式的吊篮，然后呢，他远方都看到云了、啊，不信邪啊,啊，不会下雨，不会那么倒霉。就我上去呢，从上去的那一刻一直到下来的那一刻呢，雨从来没有停过，所以下来我也很彻底的全身湿透，连内衣裤都一起换掉了。这个地方，你可能没听过，但是在日本人的心目当中，这里叫做赏樱秘境，因为没什么观光客来啊。那没什么观光客来的时候呢，这里的樱花开起来就不会人挤人啊。虽然现在樱花好像谢了一点点，但是不会让它的秘境呢、啊、失去神秘感。过去因为战争的缘故呢，鸟取县里面有几个城堡的遗迹，包括了鸟取城基，还有鹿野城基公园等等呢，都是。经过了几百年之后呢，哎，他只留下了护城河的沉积，然后慢慢的呢，这里有樱花嘛，他们就慢慢的去把它打造起来。这里拥有大片的燃井吉野樱哦，尤其是这里是一个非常好看夜樱的地方，因为它到了晚上，这里的政府把它做得很漂亮啊，打上灯光之后呢。极致的那种漂亮感啊，神秘感啊，那一种浪漫的感觉啊，哇天哪，来这边可能要结两三次婚哦。所以有机会啊，我们就是走走啊，不一样的地方，比较神秘的地方，比较乡下的地方啊，去感受一下。那鹿野城基公园是从战国时代就遗留到现在的城基，它指的战国时代不是中国的，而是日本自己本身的战国时代。那鸟取人赏樱的秘境就在这边，所以它很少在很多日本的观光景点。台湾在看日本行程很少看到啊、哦，这里种了大概有五百棵以上的燃井吉野樱啊，人数真的不多，游客也不多，能够啊让你静静的独自的拥有一片的粉嫩花海。当然，我现在也不知道节目播出之后会不会以后就越来越多人来了，但 anyway。鹿野城际公园依然保有当时城方下方的护城河，它的历史还是存在的，可以去想象一下，哇，战国时代的感觉，也可以想象一下，如果都没有人在赏樱花，只有你一个独揽，那有多爽啊！接着呢，我要带大家去看一个非常漂亮的地方，叫木谷泽溪流。这条溪流呢，象征了奥大山的水，还有日本最漂亮、最有名的日本三毛榉。日本的三毛榉再加上榉木等等红叶植物的巨木，构成了青绿色的森林，很漂亮哦。
我们的三阴三阳来到了广岛平和纪念公园。我相信，从这个名字，从历史故事，大家都知道曾经的原子弹吧。而广岛的平和纪念公园纪念的，也就是来自于战争的无情跟可怕。希望全世界都不要有战争发生。有人类的地方，几千年来从来没有停止过战争，战争的可怕。真的是我们完全都不想要遇到的啊！所以希望借由我的节目，还是能够传递更多和平、环保还有快乐的概念给所有的人。不要每天都这样吵吵闹闹、恨来恨去、骂来骂去啊！不要那么辛苦啊！其实啊，就算你是年轻人啊，也不用为了生活而辛苦啊。人总是要学会放松一下嘛。不一定你有很多的假期可以到世界各地旅游，但是看看我的节目，就让你走到全世界各地喽。